హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ బాట్నీ మోడల్ పేపర్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో జువాలజీ మోడల్ పేపర్ పెట్టామని నెక్స్ట్ బాట్నీ మోడల్ పేపర్స్ ఇవి కూడా టాప్ త్రీ మోడల్ పేపర్స్ అనేవి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ మోడల్ పేపర్స్ మీరు పక్కగా ప్రిపేర్ అయితే గ్యారంటీకి మీరు పాస్ అవుతారండి మంచి స్కోర్ కూడా మీరు సాధించవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆల్రెడీ మీకు పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలుసు బాటని సెకండ్ సెమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టోటల్ మార్క్స్ సెక్షన్ ఏ అండి సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏలో మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ దట్ మీన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టోటలీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రామన్ వాళ్ళలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హెట్రోస్పోరస్ టెడోఫైట్స్ హెట్రోస్పోరస్ టెడోఫైట్స్ అంటే ఏంటి మనకి మనకి ఇది టెడోఫైట్ లెసన్లో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి అనమాట హోమోస్పోరస్ హెట్రోఫో హెట్రోస్పోరస్ టైప్స్ ఉంటాయి సో అందులో పర్టికులర్గా ఏం అడిగాడు హెట్రోస్పోరస్ టెడోఫైట్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు భిన్న సిద్ధ బీజత అంటే ఏంటి తెలుగులో భిన్న సిద్ధ బీజత సమసిద్ధ బీజత భిన్న సిద్ధ బీజత అలా రకాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ లెస్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇది టెడోఫైట్ అని నుంచి మనకు వచ్చింది సో ఇందులో పర్టికులర్గా భిన్న సిద్ధ బీజత అంటే ఏంటో అడిగారు దాని గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి క్లాసిఫికేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫైలోజెనెటిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ బెంతమ్ హోకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ యంగ్లర్ ప్లాంటర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇలా క్లాసిఫికేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి అందులో మనకు ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ దీని గురించి అడిగాడు ఇక్కడ కృత్రిమ విధానం అంటే ఏంటి కృత్రిమ విధానాలు లేదా కృత్రిమ వర్గీకరణ విధానాలు కృత్రిమ వర్గీకరణ విధానాలు మనకి ఇది థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వచ్చింది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అగ్రో డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి అగ్రో డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఇది మనకు లాస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో వస్తుంది మనకి ఇది జనరల్ టాపిక్ లాస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అగ్రో డైవర్సిటీ అంటే ఏంటో మనం ఇక్కడ వాటి గురించి అంటే ప్లాంట్స్ అనేవి ఎట్లా మార్పు అయ్యేవి ఎలా వాళ్ళ డైవర్సిటీ అంటే ఏ విధంగా అప్పటికి ఇప్పటికి మార్పు వచ్చిందో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రోతాలస్ అంటే ఏంటి ప్రోతాలస్ తెలుగులో ఏమంటామంటే ప్రథమాంకురం అని కూడా అంటారు దీన్ని ప్రోతాలస్ అంటే తెలుగులో ప్రథమాంకురం అని పిలుస్తాం ప్రోతాలస్ అంటారు ఇంకా మనకి తెలుగులో కావాలంటే ప్రథమాంకురం అని పిలుస్తాం ప్రోతాలస్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా మనకి టెడోఫైటర్ లెసన్ నుంచి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చింది ప్రోతాలస్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో మనం ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ సయాతీయం అంటే ఏంటి సయాతీయం అనేది మనకి యుఫర్ బిఎస్సి కుటుంబాల్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది మనకి టెడోఫైటర్ లెసన్స్ వాటిలో వస్తుంది సయాతీయం అనేది సో సయాతీ మీ ఇంటర్మీడియట్లో ఆల్రెడీ వస్తుంది క్వశ్చన్ సయాతీయం గురించి ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది దానిలో ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఇక్కడ వివరించాలి నెక్స్ట్ సర్సినేట్ వెనేషన్ సర్సినేట్ వెనేషన్ సరిసినేట్ వెనేషన్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా మనకి టెడోఫైటర్ లెసన్ నుంచే కనిపిస్తుంది టెడోఫైటర్ లెసన్లో వస్తుంది వలిత కిసలయ్యే విన్యాసం వలిత కిసలయ్యే విన్యాసం అంటాం తెలుగులో టే సరిసినేట్ వెనేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో మనం ఇక్కడ రాయాలి టెడోఫైట అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా టెడోఫైట జిమ్నోస్పాయమ్స్ నుంచి వచ్చిన టాపిక్స్ అండి ఎకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఎకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ ఏ విధంగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఇది లాస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట ఫిఫ్త్ యూనిట్ డైవర్సిటీ ఫిఫ్త్ యూనిట్ డైవర్సిటీ ఎకో సిస్టమ్ అండ్ ఫైటో జియోగ్రఫీ గురించి ఉంటుంది ఫిఫ్త్ యూనిట్లో సో అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఎకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఎకో సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా మార్పు అవుతుంది దాని డైవర్సిటీ ఎట్లా జరుగుతుంది అది రాయాలి భారతదేశంలో ఆవరణ సంబంధ వైవిధ్యాలు వైవిధ్యాలు అంటే మార్పులు ఏ విధంగా ఆవరణ సంబంధ పరంగా మార్పులు వస్తున్నాయో మన ఇండియాలో దాని గురించి మీరు ఇక్కడ కొన్ని రాయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేటం మేల్ కోన్ నేటం యొక్క మేల్ కోన్ నేటం మేల్ ఫిమేల్ కోన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది మనకి జిమ్నోస్పామ్స్ లెసన్ నుంచి వచ్చింది అంటే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది జిమ్నోస్పామ్స్ నేటం జిమ్నోస్పామ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ నేటము అందులో మనకి మేల్ కోన్ ఫిమేల్ కోన్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి ఆ మేల్ కోన్ గురించి ఇక్కడ అడిగాడు సో నేటము పురుష సంఖ్య గురించి వివరించమని అడిగాడు ఇది మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ యూ సెలెక్టెడ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సింగిల్ యూనిట్ సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ టెన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ నైన్ ఏ ఫస్ట్ వన్ డిస్క్రైబ్ ద ఇం
stem in natum add note on its secondary growth so first em annadu internal structure of primary stem natum natum yokka stem ts gurinchi raayam annadu and secondary growth gurinchi kuda raayali సెకండరీ గ్రోత్ గురించి కూడా రాయాలి నేటం యొక్క కాండ అంత నిర్మాణం దానిలో ద్వితీయ వృద్ధి ముందు కాండ అంత నిర్మాణం రాసి దానిలో ద్వితీయ వృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుందో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ టెన్ ఏ ఆరు టెన్ బి సైకస్ లీఫ్లెట్ టిఎస్ సైకస్ పత్రం యొక్క అడ్డుకోత గురించి రాయాలండి సైకస్ యొక్క పత్రం యొక్క అడ్డుకోత లీఫ్లెట్ టిఎస్ రాయాలి నెక్స్ట్ లెవెన్ ఏ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టాక్సోనమీ టాక్సోనమీలో ఉండే బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి వర్గీకరణ శాస్త్రంలోని ప్రాథమిక అంశాలు ఏంటి రాయాలి ఇది మనకి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వచ్చింది ఈ రెండు మనకి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వచ్చినవి ఈ రెండు కూడా మనకి యూనిట్ వన్ నుంచి వచ్చిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వర్గీకరణ శాస్త్రంలో ప్రాథమిక అంశాలు ఏంటి అంటే టాక్సోన్ యొక్క బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ నామన్ క్లేచర్ క్లాసిఫికేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ వీటి గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ లెవెన్ ఏ ఆర్ బి లెవెన్త్ చూడండి లెవెన్ బి మనకి లెవెన్ ఏ అయిపోయింది లెవెన్ బి లెవెన్ ఏ ఆర్ బి డిస్క్రైబ్ ద వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అనోన్ ఏసీ అండ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్యామిలీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్యామిలీస్ నుంచి మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఏమన్నాడు వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ అనోన్ ఏసీ అనోన్ ఏసీ ఫ్యామిలీ యొక్క వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ వెజిటేటివ్ అంటే లీఫ్ స్టెమ్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫ్లవర్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అండ్ యాడ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ దాని యొక్క ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి తెలుగులో చూడండి అనోనేసి కుటుంబం యొక్క మొక్కల సాకీయ పుష్ప భాగాలు మరియు ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత దాని యొక్క సాకీయ భాగాలు అంటే వేరు కాండం పత్రం అవి పుష్ప భాగాలు అంటే పుష్పం గురించి కేసరాలు రక్ష పత్రాలు ఆకర్షణ పత్రాలు మొత్తం అంతా కూడా వివరించాలి నెక్స్ట్ ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత కూడా రాయాలి నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఏ చూడండి ఇది మనకి లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినవండి అంటే ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి వచ్చినవి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఏ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ యాంజియోస్పెర్మ్ ఫైలోజెనిక్ గ్రూప్ ఏపీజీ గ్రూప్ అంటాం యాంజియోస్పెర్మ్ ఫైలోజెనిక్ గ్రూప్ గురించి మనం ఇక్కడ వివరించాలండి ఏపీజీ వర్గీకరణ అంటాం తెలుగులో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఏ ఆరు ట్వెల్వ్ బి గివ్ ద జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అమరాంతేసి అమరాంతేసి ఫ్యామిలీ గురించి అడిగాడండి ముందు చెప్పింది అనోనేసి ఇక్కడ అమరాంతేసి అమరాంతి ఫ్యా అమరాంతేసి ఫ్యామిలీ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అమరాంతి ఫ్యామ్ అమరాంతేసి కుటుంబ వర్గీకరణ మరియు దాని యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించాలి ఈ ట్వెల్వ్ ఏ ట్వెల్వ్ బి ఇవి మనకి ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చినవండి లాస్ట్ థర్టీన్ ఏ డిస్క్రైబ్ ద ఫైటో జియోగ్రాఫికల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైటో జియోగ్రాఫికల్ ఇది లాస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అండి ఫైటో జియోగ్రఫీ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మీకు ఫైటో జియోగ్రాఫికల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మన ఇండియాలో ఉండే భారతదేశంలో ఉండే వృక్ష భౌగోళిక మండలాలు ఫైటో జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్ రీజియన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వాటి గురించి రాయాలండి అంటే తెలుగులో వృక్ష భౌగోళిక మండలాల గురించి వివరించమన్నాడు ఇండియాలో ఉండే థర్టీన్ ఏ అండ్ థర్టీన్ బి డిస్క్రైబ్ ద వెజిటేషన్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియాలో ఉండే వెజిటేషన్ రెసిడెన్స్ అంటే వృక్ష సంపద మన భారతదేశంలో ఉండే వృక్ష సంపద అంటే ఏ ప్రాంతంలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏ ప్రాంతంలో ఏ రకమైన మొక్కలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి గురించి రాయాలండి ఇది మనకి ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వచ్చింది ఇది మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి వచ్చినవి ఇది మనకి థర్డ్ యూనిట్లో వచ్చండి ఇలా మనకి పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్ మీద ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి ఎక్కువగా ఫ్యామిలీస్ నుంచి మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ